Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa paggunita natin ng tagumpay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Acts 13.39 Through Him, everyone who believes is set free from every sin. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. Sa pamamagitan ni Jesus, ang lahat ng nananampalataya ay pinalaya sa lahat ng uri ng kasalanan, isang uri ng pagpapawalang sala na hindi kailanman natamo sa pamamagitan ng batas ni Moses. What Jesus died and resurrected for. Manalas na emphasize ang drama, yung sakit, yung hapdi, ang sugat, ang hirap na tinamasa ni Jesus, kanyang tinamot, pinagdaanan, subalit hindi na bibigyan na at pagtutuon na ng pansin kung bakit. Bakit nga ba nangyari yun? At ano ang naganap nang siya ay nabuhay na muli? It's good to understand the dramatic parts of the crucifixion, the death and resurrection, but much more than that, it is very, very beneficial to understand the whys, the wherefores, bakit nangyari yun. Jesus died and resurrected for the realization of His teachings. Ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli, ang patotoo na lahat ng kanyang sinabi at ginawa ay tama. Sapagkat kung siya'y namatay at hindi naman siya nabuhay na muli, mag-iisip ka, tama nga ba ang mga sinabi niya? Kasi namatay siya, talunan. So paano ko la maniniwala sa mga pinagsasabi niya? Pero siya'y nabuhay na muli para patunayan na lahat ng kanyang katuruan ay siyang kalooban ng Diyos. So para lubos na magandahan at ma-appreciate ang ibig sabihin ng kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na muli na siyang nagpatotoong tama ang kanyang mga katuruan, dapat balikan ang kanyang mga katuruan at pakinabangan sa buhay ngayon. What were some of the greatest teachings of Jesus? One of that is the do not fear. Huwag matakot. Ano ba ang kinakatakotan ng tao? Kamatayan. Bakit kamatayan? Kasi baka magkaroon ng kaparosahan. Baka mamaya. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Pero nabuhay si Jesus mula sa kamatayan para alisin ang ating takot sa kamatayan. Hindi mo alam kung ano mangyayari pag namatay ka. Maaaring hindi mo alam, maaaring meron kang ideya. Pero nagpunta na doon si Jesus at umuwi na uli. Kaya alam niya ang pupuntahan natin. At dahil siya'y nakabalik na mula sa kamatayan, ay maaakay niya pabalik mula sa buhay na walang hanggan ang lahat ng mga mananampalatayang mamamatay din. Do not fear. Pag natatakot ka pang mamatay, natural lang namang may kahit konti. Pero pag ang laki-laki ng takot mo, Parang bali wala ang kanyang muling pagkabuhay. Do not fear. And people fear God. Lagi matakot ka sa Diyos, matakot ka sa Diyos. Moses yan. Luma yang matakot sa Diyos. Fear God. People fear God's punishment. So people are afraid to die because they're afraid of hell, of pain, of want, of suffering. And people fear failure in obeying God and religious laws and regulations. In other words, people fear sin. Yan ang mga kinakatakutan ng tao. Kamatayan, dahil baka mauwi sa kaparusahan. Lalo ang tao ay alam niyang siya ay nagkakasala, nagkukulang siya sa pagsunod sa mga batas ng relihiyon at kung ano-ano pa. So takot siyang mamatay dahil baka siya biglang parusahan. So ang tunay na kinakatakutan ng tao, kasalanan. Kasi kahit gano'ng kakarelihiyoso, alam mo may kasalanan ka pa rin kung susukatin ka sa law. Fear. And Jesus always says, do not fear. And do not fear could be read as, do not fear God. Love God, God loves you. Ang may sabi ng fear God, si Moses, si Jesus, ang sinasabi niya, God loves you. Trust in me. Trust in God. And do not fear could be read as do not fear punishment. Pag natatakot ka pa na maparusahan dahil sa iyong kasalanan, 
Kahit religyoso ka, kahit born again ka na, tinatanong pa, paano bigla ako namatay? Eh, may kasalanan ako. Pag takot ka pa sa punishment of sin, hindi mo pa naiintindihan that Jesus took all the punishment upon Himself. So you will not be punished and you will not have to be afraid of punishment. Ay, pwede na po pala ako magwala. Pwede ko nang gawin lahat ng mga kabalbalan sa buhay, no? Kasi may iniwan naman si Lord na isang utos, love. So sa pagwawala mo ba, ang loving ang gagawin mo? Ang loving ba sa parents mo na nag-aalala? Ang loving ba doon sa partner ng inaagaw mong asawa ng may asawa? Ang loving pa rin yun. So, hindi mo pwede gawin lahat para ka magwala. Pero ang daming nawala na neces- unnecessary law. So, pwede na po ba akong kumain ng dinugan? Pwede ba akong magtrabaho pag sabat? So, pwede ba akong maiksi ang buhok? Eh, babae ako. Pwede bang mahaba ang buhok ko? Eh, lalaki ako. Yun ang mga nawala. At yung mga katumbas nun. Pero yung maging maibigin, maging maalalahanin sa kapwa, considerate and kind, in effect pa yun. Pero paano ko nagkulang ka pa rin doon? Yun ang effect ng kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus. Wala nang nalabing kasalanan na hindi natubos ng kanyang kamatayan. At hindi yan dapat maging lisensya para tayo magwala. Dapat maging inspirasyon yan para lalo tayo magkapakabuti. Sapagat ang pagpapakabuti at pagpapakabait, ang sukli natin sa kabutihan ni Jesus, bagamat sa pagkukulang natin sa mga sukli na yon, yun ang pinupuno pa rin ni Jesus. Pag naintindihan niya ng tao, doon palang mawawala ang fear. Do not fear. But do not be licentious and abusive. 1 John 4, 16-18 And so we rely on the love of God has for us. God is love. Hindi siya hatred. So that we will have confidence on the day of judgment. There is no fear in love. But perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love ubod ng binaw. So, niya, sa Diyos tayo umaasa, hindi sa sarili nating performance. Sa ginawa ni Jesus tayo umaasa, hindi sa ginagawa natin. At kung naiintindihan mo ang pag-ibig sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, hindi ka na matatakot. Ang natatakot pa, ay di pa nagaganap, di pa nabubuo sa konsepto, sa ideya ng pag-ibig ng Diyos. God's love through Jesus casts out fear. And those who fear do not know love. They do not know Jesus. They do not know God. Of course, another major teaching of Jesus, which we have been repeating all along, God is love. John 3.16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Pero ang lagi nating inuukil-kil sa mga tao, matakot ka sa Diyos, matakot ka sa Diyos, matakot ka sa Diyos. Yes! Matakot ka to the point na inaayos mo ang buhay mo, to the point na nagiging mabait ka, pinapalabas mo yung better, kinder version of yourself rather than the worse and the evil version of yourself. Pero hindi ka nanginginig sa takot na parang malupit ang Diyos, hindi ka takot na takot ang maparusahan, kasi nga inako na ni Jesus ang kaparusahan. Ang sagot sa pag-ibig ng Diyos ay ibigin ng kapwa at ang Diyos din. Hindi yung matakot. Faith in the love of Jesus and of God will save from destruction. From fear of destruction also. Hindi ka lang inililigtas mula sa kapahamakan at sa paghuhukom. Inililigtas ka rin mula sa takot sa paghuhukom at sa takot na maparusahan. God's love is indestructible. Walang tao, walang espiritu, walang anghel na pwedeng maglayo sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Maging ang sarili mo. Romans 8:33 to 39. Sino ang makapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Si Moses ba? Si Satanas ba? 
Ikaw ba? Kapitbahay mo ba? Sabi, sino ang pwedeng magparatang sa'yo kung Diyos mismo ang nagpapawalang sala sa'yo? Kaninong hukuman ka pwedeng dalin para ka ma-declare na guilty kung sa kataas-taas ang hukuman ng Diyos ay dineclare ka na na walang sala dahil kay Yesus. Saan ka pa pwedeng makondemn? Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay Ngunit higit sa lahat ay muling nabuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sa palagay mo, ikokondem ka ni Jesus? Namatay nga siya para sa'yo, ba't kanya ikokondem? Ikokondem ka ba ng Diyos Ama na nagpadala sa kanyang anak na si Jesus para akuin ang iyong kasalanan at hugasan ka at iligtas? So kung hindi ka ikokondem ng Ama at ng Anak, eh sino ba magkokondem sa'yo? Sino ang makapagihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, o ang mga anghel, o ang mga pamunuan ng mga kapangyarihan, ang kasulukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nila lang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Kristo Yesus na ating Panginoon. Kahit kamatayan, mamatay ka man, hindi ka pa rin pahiwalay sa Diyos. Malasalo ka na palapit. Kasi nakalaya mula sa iyong lupang katawan ang iyong espiritu at wala nang hadlang para malubos, magganap, makumpleto ang pakikipag-isa mo sa Diyos. Niya wala. Libong taon ang nakasulat, ilang beses na nating pinabasa, bakit natatakot pa rin ang mga tao? Bakit wala pa rin ginawa kundi nerviusin? Jesus made people sinless by voiding the law that made them sinful. Hindi ka ginawang perfect ni Jesus to the point na wala kang kasalanan. Binuran niya yung batas na nagsasabing nagkakasala ka. Ephesians 2.15 He abolished the Jewish law with its commandments and rules in this way, making peace. Pinawalang bisa niya ang kautosan kasama ng mga alituntunin nito sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Kapayapaan sa pagitan ng mga taong lumalabag sa batas at sa Diyos. Nagkaroon ng perfect peace between people and God because Jesus abolished the law that preventing them that were that was preventing them from coming to God. Yung bakod na naghihiwalay mula sa Diyos at sa tao, yung batas inalis ni Jesus. Wala nang bakod. To be holy means to be separate. Yan ang tunay nun, no? nakaseparate ka. So God is holy, nakaseparate sa tao. Inalis ni Jesus ang bakod, hindi na separate. Kasi ang bakod ay yung batas na nagsasabing, Diyan ka lang kasi masama ka, marumi ka. Dito ang Diyos kasi malinis siya. Kaya nung si Jesus ay namatay sa krus, ang kalbaryo, nahati mula taas hanggang baba yung malaking malaking kurtina sa templo na naghihiwalay sa holy place at sa most holy place. Ang mga tao hanggang doon lang sa labas ng kurtina. Ang high priest, minsan lang isang taon pumapasok sa loob ng kurtina para mag-alay ng dugo para sa paglilinis ng kasalanan ng sambayanan. At ang pare ay may tali sa kanyang paa na ang dulo ay naiiwan doon sa labas, hawak-hawak ng kanyang mga assistant. Dahil pagpasok niya sa kurtina at mayroon siyang kasalanan, bigla siyang namamatay. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos nang marumi ka, nang makasalanan ka. Bigla siyang namamatay at may suot siyang mga maliliit na kampana sa kanyang damit. Kukuliling yun pag natumba siya, sasabihin ng mga tao sa labas, patay. Hihilahin nila yung tali na hawak nila dahil hindi sila pwedeng pumasok. Para mahila palabas ang bangkay ng namatay na paring makasalanan. Kaya ang tao noon, takot sa Diyos. Hindi ka pwedeng lumapit. Marumi ka, kulang ka. Pero nung namatay si Jesus sa Kalbaryo, napilas yung kurtina mula taas hanggang baba. Ibig sabihin, wala nang kurtina. Wala nang maruming tao at banal na Diyos. Banal na lahat. 
pinabanal ni Jesus ang mga nananampalataya. So hindi ka na dapat matakot pumasok doon dahil wala nang kurtina. Ay inilabas ng Diyos ang kabanalan niya, hindi yung pinagbawalan kang pumasok. Ibinaba ang langit, mapasa amin ang kaharian mo. Thy kingdom come. Yung naghihintay pa ng kung kailan pabababa ang langit, nangyari na nung namatay si Jesus at nabuhay siyang muli. Romans 10.4 Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautosan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Nung namatay si Jesus, ang kabanalan niya lumipat sa lahat ng mananampalataya. At lahat ng kasalanan ng mga mananampalataya ay lumipat sa katawan niya. Kaya siya pinatay, pinarusahan. At nung namatay siya, inibinaon yun. Pagbangon niya, ibig sabihin, ang kabanalan niya ay higit kaysa sa lahat ng karumihan at kasamaan ng taong itinambak sa kanya. So, bumangon siya. Kasi mas malaki ang bayad kaysa sa utang, may sukle. Hebrews 10.4, 14, For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Perfect forever. Kaya mga nasasabi, alam mo, naborn again ka, tinanggap mo ang Diyos, pero nagkasala ka ulit, namatay ka, ay sorry, tanggal na yung kaligtasan mo. Perfect forever nga eh, bakit natanggal? Kaya yung mga nagborn again, born again, tapos natatakot pa rin na pagka nagkasala sila, ay mamamatay pa uli ang kanilang espiritu, mapaparusahan pa uli sila, hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng magkaroon ng Savior. Takot pa rin sila. Eh sabi nga, do not fear. Romans 7.6 Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Nung namatay si Jesus, parang namatay na rin tayo. Binayaran na natin. Pero nabuhay siya, kaya kasama tayong nabuhay. Sabi nga noon, malaya na tayo sa kautusan. And yet, kahit mga Bible-based born-again Christians, usigan ang usigan sa isa't isa, pag nakikita nila na nalalabag ang kautusan ni Moses. Dapat ang alam na lang natin laging isipin yung kautusan ni Jesus, to be loving. And yet, doon pa nga, kahit magkulang ka pa rin, You are made perfect forever by that one single sacrifice. Itanim sa utak para tablang tayo ng tunay na halaga ng resurrection ni Jesus to be fearless. Not to be shamelessly bold, not to be wild, but to not fear. To have peace. Jesus died to fulfill all the requirements of the law in behalf of of believers. Lahat ng pagkukulang mo, pinuno ni Jesus. Nalipat sa iyo ang credit. Jesus died to void the law and its curse on people who cannot obey it anyway. Wala namang nakasunod yan sa mga kautosan na yan. Kaya yung mga kristyanong, yung mga hudyo na naging kristyano nung unang panahon, first generation of Christians, na gusto nila yun ang mga Gentiles na nagiging Christian ay gawing Hudyo muna bago maging Christian. Sabi sa kanila ng mga marurunong, tayo nga, hindi natin nasunod ang Jewish law. Eh. Mga ninuno din natin, bigo, nasundin ang law. Tapos ipapataw pa natin yung law na yun sa mga hindi naman Hudyo, mga Gentile, eh di lalo lang silang hindi makakasunod. Bakit pa nagkaroon ng Jesus? Bakit pa nagkaroon ng Kalbaryo? Bakit pa nagkaroon ng Resurrection? Kung magpapakahudyo-hudyo din lang tayo, E eh di sana, hindi na lang namatay si Jesus. Isa pa ng pagkahudyo natin. Kasi niyo, why? Place on these believers a burden that we nor our ancestors were not able to bear. So the major teaching of Jesus says, do not fear God's anger and punishment. Instead, dwell in God's love. Nung araw, at sa ibang tahanan hanggang ngayon, ang umiiral ang damdamin ng anak sa magulang, lalo sa ama, takot, hindi pag-ibig. Ang naiproject kasi ng tata, yung matakot ka sa akin, hindi yung mahal kita, maibigin ako. Nung unang panahon, ang mga tatay, hindi mayaka pa mga anak, lalo mga anak na lalaki, 
Kasi parang napaka-un tatay naman and unmanly na ipakita mong mahal ang anak mo. So, nabuhay at nalang matay ang mga pamilya, hindi na ipahayag ang mga pagmamahalan, ang mga pag-ibigan, kasi ang umiiral, takot. Ganon din ng Old Testament, takot sa Diyos, na itinuwid ni Jesus, pag-ibig sa Diyos. So, sumusunod ka pa rin sa magandang kalooban ng Diyos, hindi dahil takot ka, kasi mahal mo ang Diyos, at alam mong mahal ka niya, at dahil nagmamahalan kayo, edi eh sumunod ka sa Kanya. Lamentations 3, 22-23 Because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Kada umaga, bago uli ang pag-ibig sa'yo ng Diyos. Ang ganda ng example, kasi diba kahit galit ka, naiinis ka, pagtulog mo yan, kinabukasan ng umaga, lumamig na yung ulo mo. Every morning, may bago ka na namang pag-ibig, fresh. Bukas ulit, meron na naman. Hindi na uubos. Do not fear also means do not let fear define your relationship with God. And do not be burdened with fear of the law. Wala na ngayon natatakot kang lumapit dahil baka bigla kang mamatay pinilas na ang kortina. Hindi ka nalang pinapapasok, lumalabas pa yun sa kortina para kapuntahan. Where you are, as is, where is. Romans 6.14 For sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Hindi ito ibig sabihin na sin will not be your master eh ikaw ang magiging master na mananalo ka sa lahat ng sin, ikaw ang magiging napaka-perfect. No, hindi ang ibig sabihin nun na yun. Ibig sabihin, hindi mo na amo ang sin, hindi ka natakot sa sin, kasi wala nang sin. Binura ng kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus. Kaya pag sinasabi, you're a believer, you must be sinless, ibig sabihin lang nun, kung naiintindihan nun, tumalab na sa'yo ang pag-ibig ng Diyos through Jesus, hindi ka na laging naalipin ng yung failures ng iyong mga fall kasi tinanggal na nga yung law. Romans 5.9 Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Tiyak yun. Wala nang impossible to obey na law. Because it's very possible to be loving. Especially when you immerse yourself in the love of God. That's why 1 John 4.18 says, There is no fear in love. Mahal mo ang Diyos, mahal ka ng Diyos, alam mo yun, dapat wala kang fear. Hindi ka abusado, pero wala kang fear. So rest. Have peace. God knows and loves you. Yun ang message ng resurrection. Psalm 103.14 For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. So, nagkakamali ka. Nalulungkot ka dapat naman talaga pag nagkakamali ka para huwag kang masanay na ulit-ulitin. Pero hindi ka dapat natatakot. Sabi mo, Lord, nagkamali na naman po ako. Alam ko, expected ko naman yan eh. Kasi alikabuka. Hindi yan dapat maging lisensya para laging ka magkamali. Pero ito yung nagkakamali ka sa kabila ng pagsisikap mo. Relax. Alam ko. Kilala kita kasi akong gumawa sa'yo. Di ba yung espiritu ko galing sa langit, eh isinama ko sa... Alikabok na galing sa lupa. So alikabok ka talaga. Alam ko yon Mga kapatid, dapat hindi lang Diyos ang nagsasabing alam kong alikabok ka, nauunawaan kita. Dapat sinasabi din natin yun sa isa't isa. Nagkamali na naman ang anak ko. Siyempre, alikabok siya. O kunwari, magagalit-galitan ako, paparusahan ko kunwa-kunwari, para wag naman sobrang lumala. Pero in my heart, hindi ako dapat galit. Alam ko, alikabok yan eh. Paano po sabihanan ko? Alikabok din siya. Manugang, alikabok din yan. Pag yun ay inalala natin, 
you will relax. And you will help others relax. Again, I like to be emphatic. This is not a license to do wrong. But it is freedom to rest in spite of your imperfection. And it's a freedom to rest in spite of other people's imperfection. Do not expect them too much. Do not expect too much of them. God remembers that we are dust. So yung mga sobra di magparusa sa sarili, lalo naging relihiyoso. ang kama, ang daming aspile para pagiga niya, matusok siya, para siya magdusa. Bakit? Ba't mo ka lang gawin yun? Minahal ka na nga ni Jesus. Kaya sobrang lungkot ko pag nakakita ko ng mga kababayan natin nagpapapako sa krus, nagpepenitensya, at may mga uso pa nga yung gumagapang sa lupa, nakakita na ba kayo nun? Gumagapang talaga sa kalsada. Tapos may hahampas-hampas. Kumisa naman yung mga umahampas, mga kaibigan nila, ang banayad. Pero may nakita ko sa video, talagang ginugulpe. Kulang na lang tumakbo yung penitensya dahil wala na sa script yan, sobra na. Ba't kailangan gawin yun? Eh, namatay na nga si Jesus para sa'yo. Ba't kailangan mong ulitin? Iniinsulto mo si Jesus pag ginagawa mo yan. Kasi sinasabi mong, kung hindi ako dudugo, hindi ako hapdi, hindi ako masasaktan, hindi ako papatawarin. It's a lie! Kaya inako na si Jesus lahat para di mo nagawin dahil mahal ka ng Diyos. Tapos gagawin mo pa, edi, inaalok sa'yo ng Diyos yung libre yung kapatawaran. So, ayoko ng libre, gusto ko magbayad. Ah, gusto mo magbayad? Finish the sentence. Sabihin ng Diyos, edi, mamatay ka na ng todo. Bakit tatlong minuto lang na nakalubog yung pako, tapos bubunutin ulit? Tapos ingat na ingat yung mga naglulubog ng pako na huwag tamaan yung mga butot, mga ugat. Tsaka ang yata ng pako, laki yan! At mamatay ka dyan! At matapos ang tatlong araw, bumangon ka. Hindi ko po kayang gawin. Hindi ko kayang gawin yung hanggang ganong katapusan. Hindi ko pala kayang abutin yung katapusan ng ginawa ni Jesus. Di huwag mo nang gawin yung simula. Dahil titigil ka lang sa gitna. Useless. Hindi natin binabaliwala at nililibak ang ginagawa ng mga taong tapat na nananalig that they earn points by doing this, that God is pleased by doing that. Pero nakakalungkot kasi they are mistaken about God. At sa halip na turuan ng mga tao, pinapanood pa nila, ibinivideo, ipinopost, talong ginaganahan yung mga tao, padami ng padami ang nagaganon taon-taon. Nakukonsinti natin ng isang napakalaking kalapastanganan sa kabutihan ng Diyos na kailangan mo pang ulitin ang paghihirap sa matalang inako na ni Jesus. Gusto mong gawin ang ginawa ni Jesus? Hindi yung kanyang kamatayan, hindi yung pagpapapako. Ang gawin mo, gayahin mo yung kabutihan niya. Kabaitan sa kapwa, pagpapakain sa mga na gugutom, pagtulong sa mga may sakit, hindi mo man mapabangon mula sa ospital, bayaran mo yung bill. Yun ang mga ginawa ni Jesus. At higit sa lahat, patawarin yung mga tao na nagkakasala sa iyo. Kasi yun ang teaching ni Jesus. Ngayon, kung hindi mo pinapatawad yung nagkakasala sa iyo, kahit ilang beses ka magpinitensya, hindi yun ang pagkopya sa ginawa ni Jesus. Matthew 11, 28-30 Ayaw na ni Jesus na mapagod pa tayo. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Hindi trabaho ang ibibigay sa iyo. Kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Hindi ako natutuwa na nagdurugo kayo. Makakatagbo kayo sa akin ng kapahingahan, hindi ng pagod. Sapagkat madaling dalhin ng aking pamatok, hindi mabigat. At magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ano pong pasanin? Love. Love God. Love others. Love yourself. Kaya mo yan. In John 14.27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang ibinibigay ng mundo. Kasi ang mundo bigay bawe. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. 
ubo ng linaw. Bakit matatakot sa kamatayan? Kung ikay nasa Panginoon, Ecclesiastes 12.7, And the dust returns to the ground it came from, pagkamatay, and the Spirit returns to God who gave it. Kaya sabi natin, ayan, inililibing na ang nanay, nakakalungkot naman yun. Sabi, ate, hindi ang nanay ang inililibing, ang katawan ng nanay. Pero ang espiritu ng nanay, bumalik na sa Diyos. So malungkot tayo ng kuwanti lang, wag sobra. Kasi bumalik ang espiritu sa Diyos. Rest and peace. Not in being able to obey all the law, but in being above and free from the law. Because the law no longer is. Pagkatapos sa relihiyon na sasalihan mo, ang dami na namang laws. Nalampasan pa yung Ten Commandments, ang dami. So lalo hindi mo nasusunod, guilty ka na naman. Binabantayan ka ng kapwa mo mga members dahil baka hindi mo nasusunod. Ba't ka pa nagreliyon? Pagod ka lang. Forget your fear of the law. Romans 5.13 Sin is not charged against anyone's account where there is no law. Linawa. Kung walang kautosan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Hoy, sister, kasala ka. Bakit? Nasa ng law? That says that. Law ni Moses ang ikukot. Eh, hindi nga ba? Binura na yan ni Jesus. Bakit yan ang pinag-uusapan natin? Fear of sin decreases as understanding of God's love increases. Papaliit ang takot sa kasalanan pag lumalaki ang pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. At sabi ni John the Baptizer, tungkol kay Jesus, sabi ni John, He must increase and I must decrease. Dapat siyang lumaki at ako'y dapat lumiit. Sinasabi ba ni John na his grace must increase and the laws I represent must decrease? Dapat lumaki ang grace of love at ang law of Moses lumiit. Bakit sinasabi ni John yun? Luke 16, 16. The law and the prophets were proclaimed up to John. Ang mga batas ni Moses, ang mga kautosan ng mga propeta, nag-end kay John. Hanggang doon lang. John was the last prophet of the old dispensation. He was the last prophet of the Jewish law. He was the last prophet under the rule of Moses. Kaya sabi ng contemporary English version, the same verse, Luke 16, 16, Until the time of John the Baptist, people had to obey the law of Moses and the book of the prophets. Tingnan nyo matagal, titigan nyo. Until the time of John the Baptist, people had to obey the law of Moses and the book of the prophets, which means after the time of John the Baptist, hindi na. That's why John is called the last prophet of the Old Testament. And in the New Testament, there's only one prophet, Jesus. Kasi sa New Testament, marami namang nag-propet-propetaran dyan. May mga nagbalik na naman sa law of Moses. May mga Christians called Judaizers who wanted the Gentile Christians to be Jews. Nag-introduce na naman sila ng kung ano-ano mga law dyan, tukos sa mga babae, mga lalaki, mga damit, mga pagkain na naman. Ibinalik nila yung law of Moses. But there's only one prophet in the New Testament and that is Jesus. He is the perfect image of God. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form that at the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. Walang teaching sa Old and New Testaments na bumabangga sa teaching ni Jesus na dapat madaig. Because God declared Him Christ and exalted His name above all names and made Him sit at the right hand of God, interceding for people like you and me who are forever being accused by the law of Moses and the prophets of the Jews. Understand it, Christian. 
hindi yung bulang lang, halo-halo ang buhay mo. May Moses, may Prophet, may Jesus, may kung sino-sino. Tapos may mga congregational teachings pa, may mga bagong inventong teachings ng Protestantism, ng kung sino-sino. Puro lo ulit. Nawala ang pinaghirapan ni Jesus para ibigay sa atin. Galatians 5, 1 and 4. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli sa takot. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kutusan, ano ginagawa nyo? Hinihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Sa nakakandarapa, nagpapatiwatiwari ka at nagpapagulong-gulong para maging banal sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan, ang tunay na ginagawa nyo, itinatakul nyo si Jesus. Hindi nyo siya tinatanggap na tagapagligtas at kayo ang nagliligtas sa inyong sarili. Nagpapaligtas kayo kay Moses, nagpapaligtas kayo sa mga propeta sa pamamagitan ng pagsunod nyo sa kanila at tiyak kayong mabibigo. At dahil sa inyong kabiguan, hindi nyo tinatanggap ang libreng pag-iibig at pagpapatawad ng Diyos kay Jesus, inilalayo nyo ang sarili nyo kay Jesus at inilalayo nyo ang sarili nyo sa kagandahang loob ng Diyos dahil ibinabalik nyo ang sarili nyo sa pagkakatali sa law of Moses. Understand it. There is now just one commandment. And that is love God, love others, love yourself. Galatians 5.14 Sapagat ang buong kautosan ay na, na, nauuwi sa isang pangungusap lamang. Ano yon? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin, mahalin mo rin ang sarili mo. At yung pagmamahal mo sa sarili mo, ang i-apply mo pagmamahal mo rin sa iba. Hindi yung akala mo, ang spirituality, hindi mo na mamahalin ang sarili mo. Magpapakalosyang-losyang ka na, magpapakagutom-gutom ka na, hindi mo na gagawin ang gusto mo, hindi ka naliligaya dahil bawal sumaya. No! Sabi niya, Mahalin mo ang sarili mo kasi Diyos ang may bigay ng sarili mo. Sa pagtanaw mo ng utang na loob sa Diyos, mahalin mo yung binigay sa iyo, yung sarili mo. Kaya lang, huwag sarili mo lang ang mamahalin mo. Mahalin mo yung iba tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. So gusto mong kumain ng masarap, pakainin mo rin kapwa mo. Kulang ang pera mo, di bumili ka na lang ng hindi sobrang kasarapan, pero na-share mo sa iba dahil dumami. Pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. Gusto mong matuwa ang Diyos sa'yo, mahalin mong yung kapwa. Hindi yung penitensya ka, magpakahirap ka, magdusa ka, tikisin mo yung sarili. Hindi yun. Love of self also means not punishing oneself with needless fears and impossible standards. Tigilan mo ng kapaparusa ang iyong sarili sa pag-abot ng di mo naman kayang abutin na kabanalan inabot na ni Jesus at inibibigay sa iyo ng libre. Roman 7, 15-25 Si Pablo ang nagsasalita, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Yan yung lagi natin sinasabing gusto kong bumayat pero di ko magawa. Sabi ni Pablo, hindi ko maintindihan sarili ko. Yung kabanalan na gusto ko ma-achieve, hindi na-achieve. Yung kasalanan na iniiwasan ko, yun lang yung nagagawa ko. Si Pablo ang nagsasabi. For my inner being, in my inner being, I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. What a wretched man I am! Who will rescue me? from this body that is subjected, that's subject to death. Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ, our Lord. Sabi niya, sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, hindi ako maging banal tulad ng gusto ko sana. Sa katunayan, yung mga maling gusto ko sanang iwasan, yung parehang nagagawa ko, sino ba magliligtas sa akin ito? Eh, kung best effort ko na, hindi pa kasya, hindi pa pwede. Sabi niya, ay, salamat na lang. Kasi Diyos ang gumawa ng paraan na maging banal ako, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, kundi sa pamamagitan ng pagtanggal sa batas. Therefore, without the law, nobody can condemn me. And I should not condemn myself. 
May mga sinasabing thorn in the flesh si Paul. Hindi yun malaman ng mga scholars kung meron ba siyang kasalanan na hindi matanggal-tanggal, meron ba siyang weakness na laging nandun. 2 Corinthians 12, 8 to 9, tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanya sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubos ang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak mong ipagmalaki, buong, balak, buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sabi Lord, tanggalin niya naman po itong weakness ko. Sabi ni Lord, huwag pa nang ipatanggal. Sapat naman yung grasya ko para sa iyo eh, na kahit mahina ka, love pa rin kita. Kahit nagkukulang ka, love pa rin kita. Baka pag tinanggal ko yan, yumabang ka pa. E pag malaki mo, nakaya ka pupunta sa langit dahil sa accomplishment mo. Hindi mo ba alam na dahil sa kahinaan mo, nagiging star ang kabutihan ko? Na dahil sa iyong kahinaan at sa kabila nun, mahal pa rin kita? So hindi ba, natatanghal, natataas ang lawak, taas, kadakilaan ang aking pag-ibig sa iyo, kaya huwag mo nang tanggalin yung weakness mo para lalong makita na inililigtas kita at hindi ang sarili mo ang nagliligtas sa iyo. Sabi ko, wow, pwede na pala ako maging weak. Again, abuse yung ganung ideya. The idea is, after you have done your best to be as correct, as good as possible, yung kulang, i-charge mo na yun kay Jesus. At tumigil ka din ng kadadasal na baguhin ka ng Diyos. Na baguhin ang kapatid mo, baguhin ang nanay mo. Kasi ang Diyos hindi nagbabago ng tao. Tinatanggap niya ang tao. Yun ang pinakamalaking kabiguan ng mga relihiyoso eh. Sasabihin na, Hoy, join our Bible study and siguradong mawawala ang bisyo mo. Mawawala ang desire mo sa lahat ng magagandang dumadaan. Tatlong verses lang katumbas niyan. Bababa ang iyong kaloob. Titibay ka sa mga kasalanan. Magiging napakabuti mong asawa o anak. Yun lagi ang pangako. Hindi naman nangyayari nag improve ng konti. Lalo nag-retreat ang bait after two weeks. On the third week, lumabas uli ang dati. Tapos bigo, guilty. Sasabihin mo pa sa kapatid mo, Bible sa ating, ano Bible sa ating, ganyan ka pa rin? Ba't ka nagbabago? Alam mo ate, kababible study ko, binago ako ng Diyos yung status ko. Pero ako, eto pa rin. Sabi niya, may power is made perfect in your weakness. Hindi ko gusto maging weak. Pero kung lahat ay ginawa ko na, weak pa rin ako, tinanggap yun ng Diyos at pag-aaralan kong tanggapin yun. Doon pa lang ako matatahimik. Doon pa lang ako magkakaroon ng peace. Doon pa lang ako mapapahinga pag tumitigil ako mag-perform to impress God. Di ba gano'n ang mga magulang sa ating mga anak? Lahat ng kulang nila pinupuno natin eh. Ang dami nating excuses para sa mga kamalian nila pagka member ng fraternity ang iyong anak at may napatay yung fraternity, yung anak mo pa ang pumukupok, sabi mo, ay, dapat sama kasi sa masasamang barkada. Hindi lagi, yung anak mo lagi may justification. Higit pa ron, ang pag-justify sa atin ng Diyos, He remembers that we are dust. And He loves us in spite of, not because of. That's why Christianity is a religion of salvation. But if you're going to turn it into a religion of laws, Bumalik ka na lang sa Old Testament. Bumalik ka kay Moses, ang dami doon. Pero hinango nga tayo doon eh. Galatians 2.21 I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Kung pwede ka naman maging banal sa pamamagitan ng pagsunod sa utos, nagsayang ng pagod si Jesus na mamatay, pwede mo naman palang gawin. Pero namatay siya kasi hindi mo kayang gawin. Jesus died and resurrected for us to be free from the law. Yun ang itanim sa utak. What Jesus died and resurrected for? To set you free from the law, to give you peace about your imperfection, and to give you a big heart to accept and love others in spite of their shortcomings. 
Romans 3.23-26. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ngayon ay itinuturin niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Jesus died to void and remove guilt and fear. Jesus died to give peace and rest. John 14.27 Ulitin para lalong matandaan. Kapayapaan, hindi pag-uusig ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. When you think of the resurrection, it should remove all fear. Kasi sabi, all fear is gone. Matthew 11, 28-29, Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Jesus died and resurrected so you could be fearless. Peaceful, restful, and above all, loving. Sa unang Pasko, nabuhay bilang tao ang anak ng Diyos. Yun yung sinaselebrate natin pag December. Unang Pasko, nabuhay bilang tao ang anak ng Diyos. Sa Pasko ng Pagkabuhay o Resurrection Sunday, nabuhay bilang anak ng Diyos ang tao nagkaroon ng exchange. Kung sa unang Pasko, ang anak ng Diyos ang naging tao, sa Pasko ng pagkabuhay, ang tao naging anak ng Diyos. Wala nang bawian. Maluwalhati at maligayang Pasko ng pagkabuhay 